నలుగురు మూర్ఖులు బీర్బల్ కథలు ఒకటి అక్బర్ పాదుషా ఒకనాడు దర్బారులోని ముత్సట్లన్నీ అయ్యాక ఒక ప్రకటన చేశాడు అదేమిటంటే మీలో ఎవరైనా గాని నలుగురు మూర్ఖులు తీసుకొచ్చి చూపిస్తే అట్టి వారికి మంచి బహుమానం ఇస్తాను అని ఆ మరునాడే కొంతమందిని తీసుకుని వచ్చారు సభలోని ఉద్యోగులు తీసుకుని వచ్చిన వారు ఆ మూర్ఖులు యొక్క మూర్ఖత్వ లక్షణాలను చెప్పారు కానీ పాదుషాకి సంతృప్తి కలగల ఆ తర్వాత రోజున బీర్బల్ ఇద్దరితో సభకొచ్చాడు వీరెవరు అని పాదుషా అడిగాడు ప్రభు వీళ్ళు మూర్ఖులు వీళ్ళ గురించి వివరిస్తాను చిత్తగించండి ఇతడు ఒక బర్రె మీద కూర్చుని వస్తున్నాడు ఇతడు తన తలపై పెద్ద గడ్డి మోపు పెట్టుకుని మరీ వస్తున్నాడు నేను వాడిని ఆపి ఏమయా బర్రె మీద పచ్చగడ్డి మోపు పెట్టుకోలేకపోయావా అని అన్నాడు అందుకే ఈ మనిషి బాబు ఈ బర్రె చాలా చిక్కిపోయి ఉంది నా బరువే కష్టంగా మోస్తోంది ఈ పచ్చగడ్డి మోపు కూడా దీని మీద వేస్తే బాధపడుతుంది కదా అందుకనే గడ్డిని నేను మోస్తున్నాను ఈ మాత్రం కూడా తమకు తెలియదా అని నన్ను ప్రశ్నించాడు కావున వీడిని ఒక మూర్ఖునిగా ఎంచి వీడిని ఇక్కడికి తీసుకొచ్చాను ఇక ఇతడు ఒక పెద్ద చెట్టు కొమ్మపై కూర్చున్నాడు తాను కూర్చున్న కొమ్మనే గొడ్డలతో నరుక్కున్నాడు నేను దగ్గరికి వెళ్ళి కూర్చున్న కొమ్మను కొడుతున్నావు కదా అది విరిగితే ఏమవుద్దో తెలుసా అని అడిగాను ఇతను తెలియకేమి స్వామి కొమ్మ నేను కిందకు వచ్చేస్తాం చెట్టు దిగవలసిన శ్రమ నాకు తగ్గుతుంది ఇంత చిన్న సంగతి కూడా తెలియదా మీకు అని బదులు చెప్పాడు కాబట్టి వీడొక మూర్ఖుడు అని బీర్బల్ వివరించి చెప్పాడు వాళ్ళ గురించి ఆ మూర్ఖుల జ్ఞానానికి ఎంతో పొంగిపోయాడు పాదుషా నేను నలుగురిని తీసుకురమ్మన్నా కదా అని ప్రశ్నించాడు తగిన ఇద్దరు ఇక్కడే ఉన్నారు ప్రభు ఏరి వాళ్ళు ఇక్కడ మనమే ప్రభు నేను తమరు నేను మూర్ఖుణ్ణ శాంతించాలి ప్రభువులు నేను విన్నవించింది విని సత్యం గ్రహించాలి ఏమిటయ్యా చెప్పు ఎందుకు నువ్వు పనికిరాని ఇటువంటి పనులకే అమూల్యమైన సమయాన్ని పాడు చేసుకుని తిరిగినందుకు నేను ఒక మూర్ఖుణ్ణి అట్టి పనికి నియోగించిన ప్రభువుల వారు మరి మీరు సత్యం గ్రహించండి అక్బర్ ఆలోచించాడు బీర్బల్ మాటల్లోని సత్యాన్ని తెలుసుకున్నాడు ఇట్టి పనులు వినోదానికి బదులు శ్రమనే కలిగిస్తుందని తలంచి తన కోపాన్ని తగ్గించుకున్నాడు బీర్బల్కు మాట ప్రకారం పారితోషకం అందజేశాడు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్